Friends, this is Shamal here. I'll straight away enter in my poetry. So I won't analyze anything. I'll, I'm going to recite a few of my poetry that is written in my first poetry book that is in Rath Gan that is written in 1990 to 1991. So if I take the year, it is close to 30 years, okay. The poetry book is published in 1st Boishak 1399, that is Bengali, Tarosho Niranob Boishal. Rovindan Nikhechilo Chuddusho Shal, it is Tarosho Niranob Boishal. Pratsho Domrito Lok, it is published in Kodeshilam. It is a self money, not self money. My sister, my third sister, she gave me money for publishing this book. And this I just published in Netaji and Samiji Institute of Studies and Culture. So we had a lot of. Shubhas culture was there. It was my. My Bada Bhai, who Dr. M. S. Pal, Dada, he has made this one. I put the name only, but this is fine. This is consists of close to total number of pages are there, close to 59 pages. I'm going to recite 59 pages, close to small, big poetry, close to 75, 80 poetry. Is written uh, at my age 14 and a half to 21 years before it was published before 21 years I was ekush bachar er age mane 14 bachar theke ekush bachar eta 7 bachar er kobita bola jete pare 7 bachar er moddhe last 19 theke 21 er moddhe maximum kobita baki kobita jeta ache 14 15 16 17 আমার প্রথম কবিতাতে আমি আসছি কবিতার নাম দমকা হাওয়া দমকা হাওয়া मींस গাটসি উইন্ড কুবের জানালা অনেক দিন হলো বন্ধ আছে শেষ যাত্রার আগে বাবা বলে গিয়েছিলেন এই জানালা খুলিস না খোকা কোনো দিন তারপর অনেক যুগ কেটে গেছে অনেক অনেক জানালার লোহায় মরছে ধরেছে জমেছে মাকড়সার ফাঁদ বেড়েছে আরশোলার উৎপাত জানালার ফাঁক দিয়ে একটুখানি সকালের আলো এসে পড়েছে আমার পড়ার টেবিলে আজ সকালে অনিমেষ এসেছে আমায় অন্ধকারে বসে থাকতে দেখে বারণ শোনার আগে প্রচণ্ড জোরে জানালার পাল্লা দেয় খুলে একটা দমকা হাওয়া আমার শরীর আমার পড়ার টেবিল সব কিছুকে চুম্বন করে অনিমেষ আমার বারণ শুনল না আমার বাবার শেষ যাত্রার আগে অক্ষরের উপর দুমড়ে দিয়ে গেল এক রাস দমকা হাওয়া এই দমকা হাওয়া অপেক্ষা করছিল কয়েকটা যুগ ধরে ঘুর ঘুর করছিল আমার জানালার চারপাশে এই দমকা হাওয়া অপেক্ষা করছিল কয়েকটা যুগ ধরে ঘুর ঘুর করছিল আমার জানালার চারপাশে ফ্রেন্ডস দিস পোয়েট্রি ওয়াজ ভেরি মাচ বেসড অন the revolution, the kind of society we have been living in a different kind of society. There are many characters that is coming to the picture. It's talking about opening up the window and allow fresh air to get in. Even though father told not to open those window, windows. So when a friend is coming and Friend is also telling not to open the window. You have opened the window means the window means the knowledge fresh air. That is the thing. 
now whichever way you want to this was recited this poetry 1990 in university campus that is for annual day celebration so i was there to recite few poetry i was invited to speak and it was a good occasion for me because i was awarded from university that time also the best uh, puraskar i got for vidya sagar award for writing poetry painting and also essay competition i stood first in three discipline so i was writing well at that time anyway friends those are all past thing there's nothing to talk about next kobita jeta ami bolte chai chi mukh mukh means face lokkho manusher bhire ami dekhechi ek mayabi mukh ami chetonar arale ekechi tar krondon rota shokatur mukh ami bhulini she michil আমি ভুলিনিশে বিধবা মায়ের করুণ মুখ লক্ষ মানুষের স্রোতে আমি দেখেছি এক উল্কা পিণ্ড একটু আগেই লাল পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে হাঁটছিল আগে আগে পিছু পিছু হাঁটছিল সুবল বাদল বলাই বোতামহীন জামাটা হাওয়ায় যাচ্ছিল উড়ে আমি দেখেছি তার দীপ্তি মাখানো করুণ মুখ বুলেটের ঘায়ে ফুল হয়ে গেছে আঠারোর সাল চারা আমি দেখেছি এক পাথর মূর্তি সিথির সিঁদুর মোছা কোল শূন্য করে নিয়েছে বিদায় লক্ষ মিছিলের দীপ্ত কণ্ঠে আমি দেখেছি এক উদ্দাম যৌবনের মুখ রক্তের দাগ আজও লেগে আছে আমার বাহুতে নিঃশ্বাসে অশ্রুতে দিস ইজ এ ইটস এ মাস মুভমেন্ট অ্যান্ড পার্টিসিপেশন ইন দ্য মাস মুভমেন্ট ইন দিস রিলেটেড অ্যান্ড লট অফ চেঞ্জ is talking about in this poetry i am not speaking more than that probably i leave it to many times i have explained many things now i am not explaining anything over here <coughs> sorry nuton kore nuton kore means you are thinking in a newer form is a new form utsho mukher aborjona gulo ke dao shoriye একটা প্রচণ্ড ঢেউ সরিয়ে দিক যুগ যুগ ধরে জমে থাকা বদ্ধ আবর্জনাগুলোকে কোনো মতে দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে আছে বাঁধ ভাঙা একটা প্রচণ্ড ঢেউয়ের প্রতীক্ষায় সবাই নীরব নিথর বুকে এক রাস জমে থাকা ব্যর্থতা নিয়ে বেঁচে আছে শুধু একটা ঢেউয়ের প্রতীক্ষায় স্তব্ধ জনরোষ ভেঙে চুরমার করে দিক হাজার বছরের জমে থাকা বদ্ধ দ্বারের আবর্জনাগুলোকে কুলো কুলো ধ্বনিতে প্লাবিত করুক মাঠ ঘাট মরুপ্রান্তর মাটির তলায় চাপা পড়া শুকনো ফলের বীজগুলোকে আবার মাথা তুলে উঠতে দাও এতকাল একটু জলের অভাবে মুখ গুজে পড়ে আছে আবার ভোরের চাতক কোকিলকে ডাকতে দাও শুধু উৎস মুখের আবর্জনাগুলো দাও সরিয়ে this is a beautiful poetry i personally feel and a lot of positivity i can see this much i can talk about the rest i leave it to the wisdom of whoever is listening probably if anybody is listening okay that is what it is
the next poetry is one of my very good poetry what i feel it talks about the name of the poetry is last let me complete this poetry then probably i'll analyze i'll take one minute for analysis purpose last mean dead body রাজপথে ঝুলন্ত একটা লাশ দেখিয়া একশো জনতার সমস্বরে চিৎকার এলাশ কাহার কবিরাজ পরীক্ষা করিয়া কহিলেন খুন আত্মহত্যা দুই হইতে পারে হিন্দু কহিলেন এ লাশ আমাদের হইবে কি করিয়া অতি বড় পলিটিক্যাল লিডার কহিলেন নো কমেন্টস মুসলমান কহিলেন অসম্ভব হতেই পারে না খ্রিশ্চান কহিলেন খ্রিস্টধর্মে যিশু ছাড়া এত কষ্ট করিয়া কেহ মরিয়াছিল কি না আমার জানা নেই ব্রাহ্মণ কহিলেন ব্যাটার পইতে তো দেখছি না ক্ষত্রিয় কহিলেন অধর্ম অনাচার দার্শনিক কহিলেন সবই অঘটন রাজপথের ঝুলন্ত লাশ একে একে সবার মনে হানিল দাগা হঠাৎই শতজনতার মধ্য থেকে এক দীপ্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো এক বালক বলিয়া উঠিল এলাশ আমার আমার ভবিষ্যতের জনতার অট্টহাস্য ছোড়ার মাথা খারাপ বালক বলিয়া চলিল এলাশ আমার আমার ভবিষ্যতের তোমরা মিছে মিছে সন্ধান করিতেছ বালক বলিয়া চলিল এলাশ আমার আমার ভবিষ্যতের তোমরা মিছে মিছে সন্ধান করিতেছ ফ্রেন্ডস দিস পোয়েট্রি ইজ টকিং অ্যাবাউট এ ডেড বডি is dead body of the future because in our society what is happening that our future is not very secure in that context it is written a dead body kind of an imagination at the early morning there is a dead body it is in it's hanging on roadside and there are many passer by when they are going they are just commenting Uh, what is this dead body is all about there are opinion from doctor opinion from hindu opinion from political leader opinion from muslim opinion from christian opinion from brahmin khatriya philosopher everybody is talking about what is this dead body is all about and finally uh, the truth or some a small kid from the audience like no he is telling it's my dead body it's my future dead body because he one day he will grow up and he will have education and everything but society is unable to give any kind of thing an opportunity job or anything for that matter that's why he is seeing his future at early age that is embedded in the form of dead body তো বন্ধুরা যেটা আমি বললাম যেটা ডেড বডি নিয়ে অনেক কথা লাশের কথা যেটা লাশটা রাস্তাতে ওটা লাগানো আছে সবাই পাশার বাই যাচ্ছে সবাই কিন্তু মনের মধ্যে অনেক কোশ্চেন মার্ক চলে এসছে কবিরাজ থেকে শুরু করে হিন্দু থেকে শুরু করে পলিটিক্যাল লিডার মুসলমান ক্রিশ্চান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দার্শনিক সবাই অনেক কথা বলছে এই ডেড বডি নিয়ে কার ডেড বডি কেউ বলছে এটা মুসলিমের ডেড বডি হবে কি না হিন্দুর হবে কি না ব্রাহ্মণের হবে কি না ডাক্তার বলে দিয়েছে এটা মার্ডারও হতে পারে এটা কোনো হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে সেই হিসাবে বডিটা টাঙানো আছে তো ফাইনালি একটা ছোট বাচ্চা যেটা যারা ভিড় করেছিল সেখান থেকে চিৎকার করে বলে বললো ওটা আমার ডেড বডি আমার ভবিষ্যতের ডেড বডি তো ওইখানে যে পাজেলটাকে ও সলভ করছে লোকেরা বিশ্বাস করছে না বলছি যে পাগল হয়ে গেছে ছোট বাচ্চাটা কিন্তু বাচ্চাটা বলেই যাচ্ছে না এটা আমার ডেড বডি এটা আমার ডেড বডি তোমরা 
মিছে মিছে সন্ধান করছো মানে ফালতু তোমরা এটাকে ইনভেস্টিগেশন করছো এটাই একটা কবিতার যেটা সার মর্ম সেটা কিন্তু আপনারা কিভাবে নেবেন সেটা আপনাদের ব্যাপার কিন্তু কবিতাটার মূল উদ্দেশ্য এটা ছিল আর একটা কবিতা দুটো কবিতা আমি পড়ব যেটা সিমিলার থট প্রসেসে যেটা আমি ওই বয়সে যে কবিতাগুলো লিখেছিলাম ইট হ্যাজ গট এ কাইন্ড অফ পজিটিভিটি সামথিং লাইক নো ইন সোসাইটি ওয়ান্স ইউ আর হ্যাভিং এডুকেশন অলওয়েজ ইউ হোপ দ্যাট ইউ আর গোয়িং টু গেট এ জব অ্যান্ড ইউ নো দ্য কন্ডিশন অফ দ্য সোসাইটি সো ইন দ্যাট কন্টেক্সট the ideas was totally totally each idea is different from another idea so i have already covered one two three four poetries another small two poetries right pragati pragati means development what is the real sense of development that is what it is it's written in bangla utsob prangone dharshita ramani pore thake চোখের জলে ভেসে যায় প্ল্যাটফর্ম কবির কবিতায় আসে সমবেদনার তীব্র ভাষা শতাব্দীর কলঙ্কজনক অধ্যায় মুখ বধির হয় তার্কিকের দল ধর্ষিতা শব্দের বিশ্লেষণে শুরু হয় চায়ের কাপে তুফান অদৃষ্ট মুখ টিপে টিপে হাসে আঙিনার পাশে খবরের কাগজের হেডলাইন ভরে ওঠে একই দৃশ্যে মিন্স প্রগতি মিন্স ডেভেলপমেন্ট ইজ টকিং অ্যাবাউট হোয়াট কাইন্ড অফ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি ইজ ডুলিং টিল দর আর লটস অফ রেপস অ্যান্ড অল ইফ উই ফিল দ্যাট উই আর ভেরি ডেভেলপড হোয়াই দোজ থিংস আর হ্যাপেনিং দ্য ইন্টেলেকচুয়াল কমিউনিটি হোয়েন এভার এনি রেপস আর দে আর দে রাইট ইন অল নিউজ পেপার দে ট্রাই টু হাইলাইট দ্যাট দিস শুড নট হ্যাপেন অল দোজ পিপল দে কাম দে সে ইট ইজ নট টু বি হ্যাপেন it is very very bad thing all those things they write but after few days it brings back the same repetition it is happening for many years in our society so this has to be changed only writing doing intellectualism is not going to help porer kobita jeta ami aschi porer kobita ta aro interesting kobita boraddo শেষ যাত্রার আগে সন্তানের গালে চুমু দাও বলে যাও খোকা তোমার জন্য বরাদ্দ রইল বিঘে চার পাথুরে জমি কয়েকটা ভাঙা নাঙল আর কোদাল আর ফাঁকা সিন্দুকের চাবি কাঠি বলে যাও ভালো থাকিস রে খোকা সুখে থাকিস ভালো ফসল বানাস রে খোকা শূন্যতা থেকে শুরু হোক প্রাপ্তির অঙ্ক সে এখনো ভালো করে হাঁটতে শেখেনি খাদ্যাভাব দৈনতা এসবের মানে অচল তা না হলে বলত বুজরুকি ছেড়ে চুপচাপ করে চলে যাও হে পিত আমাদের দিন আমরাই দেখে নেব দিস ইজ এগেন এ পজিটিভিটি দ্যাট ইয়াং বয় ইজ টেলিং দ্যাট উই ওয়ান্ট টু বিল্ড ইউর কেরিয়ার সো প্যারেন্টস নিড নট থিঙ্ক মাচ অ্যাবাউট অল লট অফ থিংস আর একটি কবিতা একটু বড় কবিতা কবিতাটি আমি পড়ার চেষ্টা করছি কবিতার নাম মা তুমি কাঁদছো কবিতাটা একটু বড় সো একটু পেশেন্টলি ব্যাপারটা শোনার দরকার আছে বলে আমার মনে হয় মা তুমি কাঁদছো মা তুমি কাঁদছো তোমার চোখে জল তোমার চোখের কোণে কালি বৈধব্য বেশ বেশ তা তো অপধারিত তা তো হয়েছে তবু তুমি কাঁদছ মা দেখো 
তোমার দুকুল বে মেলা বসেছে আম জাম হিজলের পলাশ পারুলের হেমন্তের পাকা ধান কেটে ফিরছে চাষা শরতের কাশ ফুল তোমায় করছে চুম্বন হাসি হাটের মেলায় তোমার বুকে বসে কত প্রেমিক প্রেমিকা দিয়েছে নিষ্ফল আত্মাহুতি মা তোমার বুকে হেলে পড়েছে বট গাছটা ওকে তুমি বুকে তুলে নেবে না মা মা ওরাও বাঁচতে চাইছে মা তুমি কাঁদছ ইতিহাসের স্রোতে ভেসে এসেছ বহু যুগ ধরে তোমার স্রোতে মিশে গেছে কত ভাইয়ের রক্ত আর কাঁদতে কাঁদতে বয়ে চলেছ অবিরাম 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 তোমার চলা কতকাল কতকাল আর কতকাল সন্তানের মুখ চেয়ে আর কতকাল আর কতকাল পড়ে রবে মা তোমার বুকে কুঠারের দাগ ভাগ বাটো আর দ্বন্দ্বে পড়েছ মা তুমি তো মা তুমি কার তুমি পূবের না পশ্চিমের তোমার দেহে কাঁটা তারের জাল পদ্মার ইলিশ আটকে পড়েছে সীমান্তের জালে সঙ্গে হামর কুমিরো মা এই কটা দিনে ভেঙে পেড়ে পড়েছ এতই মা তুমি কি ভুলে গেছো লক্ষ্য মায়ের স্মৃতির সিঁদুর মুছে গেছে তোমার চোখের জলে কত শত শব দেহ ভেসে গেছে যুগ যুগ ধরে চেয়ে দেখো মা পূবের সূর্য আবার উঠেছে সদ্য ঘুম ভাঙা এক শিশু তোমার স্তন্য পান করবে বলে এক মনে ডাকছে ওকে বুকে তুলে নেবে না মা তোমার এক তীরে হিন্দু অন্য তীরে মুসলমান দুই শিশু দাম নৃত্য করে খেলা বেড়াচ্ছে ওদের বুকে তুলে নেবে না মা দিস ইজ এ পোয়েট্রি দ্যাট ইজ রিটেন কিপিং আওয়ার মাদার ইন্ডিয়া ইজ এ ইউনিফাইড ইন্ডিয়া ইট ইজ ডিভাইডেড ইস ইন্ডিয়া Pakistan and Bangladesh, it is known. So, there are a lot of things is talking about the sadness of man, mother, like, no, it is not even unified one. And what are the things going on, this war or many things that is affecting. Juddho, bolo, ye bolo. Maay shuririr pranek torcha roche shay niye kotha gulo. কবিতাটা পড়লে বোঝা যাবে আর একটু কবিতাটা ভালো করে যদি পড়া যায় কবিতাটার মধ্যে অনেক মিনিং আছে বলে আমার মনে হয় আমি ভারতবর্ষকে নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছি যারা সিরিয়াস পাঠক যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে পড়াশুনো করছে তাদের কাছে কিন্তু এটা ছোটবেলায় লেখা সতেরো আঠেরো বছর বয়সে এই কবিতাগুলো লেখা আমার নিজেরও ভালো লাগছে এই কথাগুলো বা ওয়ার্ডগুলো তখন আমি নিজে কিভাবে লিখেছিলাম So it was more interesting for me to know myself here that I have written all those poetry even it is hardly today I cannot write such kind of poetry honestly speaking as I have been telling that writing poetry it has got a timings so today it is not possible even I, I have more wisdom and more knowledge and understanding about the society what I was at the age of 18 I cannot write in the same depth what I have written, that is what I want to convey over here. It has got a lot of passion, probably, if, you, if you, anybody is reciting this poetry, probably I will have opportunity to recite. It will be a very, very fantastic poetry to recite. That is what I was about to tell. And it's a very, very good poetry. And the choice of word is also very good. I can see that. And uh, naming also, nomenclature also is very good that way, I can see. And uh, 
lot of things my love for india because i always see i am a i have a lot of emotions my love poetry all was written based on imagination of india so i am going to recite all those poetry in days to come and it will be a good exercise i believe and i have spoken close to 25 26 minutes so i don't like to few more poetry because the next poetry is too long so i want to end up over here saying that i will have many occasion and opportunities to analyze my poetry in in much better way better understanding and the inner meaning each poetry has got inner meaning even those are very small poetries and i love to recite my own poetry like anything along with the other poets that is what the whole idea so even i want to tell you my introductory poetry part was written by when i was university student i want to tell you i want to acknowledge this part so i the way i have acknowledged my sister tipudi she has contributed her stipend money to to publish this poetry book so similar way dr prabhat mishra from vidyasagar university i was a student i took my entire script to him and showed sir i have written some poetry i want to publish he took few days and then he returned me the manuscript with little correction i do not know whether dr prabhat mishra is still alive or not but i find him a nice gentleman who helped me in one way is a one step because this is small small encouragement small small help sometimes it helps to build something you it is the building something you need to have help some encouragement from the seniors that is what it is required and i got that and i took that opportunity probably and he has written nicely many things samajer kache diboto dai boddho jonito sangram শিলভদ্র প্রেরণা সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের আলোভূমি শ্যামল পালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ রাতকুঠারের গান সো উনি পরে লিখছেন রিজু রোক শব্দরুদ্ধ আধুনিকতায় পরিহাস সমস্ত জাতীয়তাবাদী চেতনা মানবেদনা মহিমা আত্মপ্রকাশ জীবনের সুস্থ প্রস্তুতি স্বাধীনতা নির্ভরতা নবীন কবি শ্যামল পালকে आगामीकाल प्रस्ताव अनिंद्रतम स्वरूप मीन्स इज ट्राइंग टू टेल दैट दिस इज थट प्रसेस एंड ऑल लेट हिम बी ए फ्यूचर पोएट दैट इज व्हाट इज टेलिंग It's a good gesture from his side. That is what I was about to tell. Even I am not able to read properly what he has written. It's a good introduction probably he has given. That is what I want to convey. He has covered up Jati Yota Badi as I have told you. Nationalist Chetona Consciousness. Manavatma humanity and is good compose jibaner shanto prastuti nirbharata is talking about nirbharata self sustainability 
all those characters he has seen in my poetry that which is going to lead me a future poet that is what he's feeling so how bad or how good it is it is his feeling i am nobody to talk about all lot of things probably i want to end up i will i'm going to take the next video probably talk about the rest five poetries thank you very much have a nice day